வணக்கம் நாமொரளி நீங்கள் பார்த்துட்டுருக்குது எஸ்எஸ்சி தமிழன் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிஜிஎல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ டயர் ஒன் டயர் ஒன்றுக்கு இன்னும் ஃபார்ட்டி டேஸ் தான் பேலன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த ஃபார்ட்டி டேஸில் என்ன பண்ணலாம் டயர் ஒன் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் அந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகும் ஓகே இப்போ இந்த ஸ்ட்ராட்டர்ஜி வந்து சிலபஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஓரளவுக்கு நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் முடித்தவங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி செட் ஆகும் நான் இன்னும் சில டாபிக்ஸ் கவர் பண்ணல அப்படின்னா ஒரு டென் டேஸ் எடுத்துக்கோங்க தேர்ட்டி டேஸ்க்கு அப்புறம் இதை பிளான் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ என்ன ஸ்ட்ராட்டர்ஜி அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இருக்க ட்வெண்ட்டி டேஸ் ப்ளஸ் லாஸ்ட்டாக இருக்க ட்வெண்ட்டி டேஸ் இதை நம்ம பிரிச்சுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சிலபஸை முடிச்சுருக்கணும் ஒன்று சிலபஸை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் ரீசனிங் ரீசனிங் பொறுத்த வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை பார்த்தா போதும் ஸோ மேக்ஸில் எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயுமே பர்சன்டேஜில் ஆரம்பித்து அர்த்தமேட்டிக் அட்வான்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஓரளவுக்கு பேசிக்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கணும் இங்கிலீஷில் வந்து பேசிக் கிராமர் ஃபுல்லாக முடிச்சுருக்கணும் எரர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா என்ன சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னா என்ன ஃபில் இந்த பிளான்ஸ்னா என்னன்றது தெரிஞ்சுருக்கணும் ஒக்காபுலரி கண்டிப்பாக மனப்பாடம் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அது ஏதாச்சும் ட்ரிக் வச்சு மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க ஜிகேவை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாட்டிக்கு ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி அந்த கண்டென்ட்டு ப்ளஸ் கரண்ட் அஃபேர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு இந்த மேலே இருக்க மூணில் ஓரளவுக்கு சிலபஸ் கவர் பண்ணியிருந்தாலே போதுமானது ஜிகே வந்து லாஸ்ட்டாக பார்ப்போம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து ரீசனிங் ரீசனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் மட்டுமே போதும் ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டெஸ்ட் சீரீஸ் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா எஸ்எஸ்சி ரீசனிங் அப்படின்னு சர்ச் பாக்ஸில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா ஒரு தனியாக ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸ் மாதிரி வரும் ஸோ எஸ்எஸ்சியில் நடந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸோட செக்ஷன் வைஸ் ரீசனிங் மட்டும் எடுத்து ஒரு டெஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டெஸ்ட் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டெஸ்ட்டு அட்லீஸ்ட் ரெண்டு போடுங்க ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு ஸோ அப்போ டோட்டலாக நீங்கள் அட்லீஸ்ட் சொல்கிறேன் இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் நீங்கள் த்ரீ ஃபோர் எவ்வளோ நாளும் போட்டுக்கலாம் ஸோ டோட்டலாக நீங்கள் இந்த டுவெண்ட்டி டேஸில் ஃபார்ட்டி டெஸ்ட்டு போட்டிருப்பீங்க ஃபார்ட்டி டெஸ்ட்னால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஸோ தௌசண்ட் கொஷின்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க அதுவே ரொம்ப தாராளமானது ஸோ இதில் வந்து ஒரு சில கொஷின் உங்களால் போட முடியாமல் இருக்கும் ஒரு சில கொஷின் தப்புட்ருப்பீங்க அதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அந்த டாபிக்ஸை மறுபடியும் கிளியர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரீசனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோதான் இதை செஞ்சாலே போதும் கண்டிப்பாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் வாங்கலாம் ஷோர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட்டு மேக்ஸு மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டெய்லி ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் எடுத்துக்கோங்க ஸ்கொயர்ஸ் க்யூப்ஸ் ப்ரைம் நம்பரில் இருக்க டேபிள்ஸ் அதாவது ஃபைவ் டேபிள் செவன் டேபிள் தேர்ட்டீன் செவன்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி நைன் இந்த மாதிரி இருக்க டேபிள்ஸ் படிச்சுக்கோங்க ஸ்கொயர் க்யூப்ஸ் படிச்சுக்கோங்க சில ஆப்ஸில் சில வெப்சைட்லாம் கேல்குலேஷன் குவிஸ் இருக்கும் முடிஞ்சால் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அந்த குவிஸ்ஸை வந்து போடுறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகும் நீங்கள் சீக்கிரமாக எக்ஸாமில் கேல்குலேட் பண்ணுவீங்க இது வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆச்சும் இதை பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட்டாக ரெண்டு வருஷத்தோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் மட்டுமே நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி டேஸில் கவர் பண்ணலாம் அட்லீஸ்ட் டெய்லி உங்களால் ஒரு ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் கவர் பண்ண முடிஞ்சாலே போதும் இதில் ஒரு தௌசண்ட் கொஷின்ஸ் பார்த்துடலாம் இதே மாதிரி டெஸ்ட் புக்கில் ரீசனிங்கு செக்ஷன் டெஸ்ட் இருக்க மாதிரி மேக்ஸுக்கும் செக்ஷன் டெஸ்ட் இருக்குது ஸோ எஸ்எஸ்சி மேக்ஸுன்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா வரும் இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் ஃபிஃப்டி கொஷின் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு பலாக ரெண்டு டெஸ்ட்டு அப்படி இல்லாட்டி மூணு டெஸ்ட் வச்சுக்குவோம் மூணு டெஸ்ட் போட்டால் கூட 
ஓகே தான் ஸோ செவன்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் செவன்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் நீங்கள் பார்த்துடலாம் ஸோ இதை பார்த்தா கண்டிப்பாக ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஷோர் ஏன்னா ஒன் ரெண்டு கொஷின் ட்ரிக்காக இருக்கலாம் கஷ்டமான ஷிஃப்டாக இருக்கலாம் ப பட் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் கன்ஃபார்ம் கேல்குலேஷன் ப்ளஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் அதுக்கப்புறம் நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க மேக்ஸுக்கு என்ன நோட்ஸ் அப்படின்னா அன்அட்டம்ப்டட் கொஷின் ராங் கொஷின் ஸோ எந்த இதில் தப்பு விடுறீங்க எந்த கொஷினை அட்டன் பண்ணாமல் விடுறீங்க அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்காக தான் இந்த நோட்ஸ் அந்த சம்மே நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கிட்டாலும் சரி ஒரு நோட்டு போட்டு ஸோ நீங்கள் அந்த டுவெண்ட்டி டேஸ்க்குள்ளே இந்த டாபிக் உங்களுக்கு அந்த டைமிங்குள்ளே முடிக்க முடியாத டாபிக் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கவர் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ செக்ஷன் டெஸ்ட் போடுறது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டெஸ்ட் சீரீஸ் டெஸ்ட் புக்கில் வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே ச மேக்ஸ் ரீசனிங் மட்டும் இல்லை இங்கிலீஷ்க்கும் இருக்குது ஜிகேக்கும் இருக்குது ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் ஸ்பீட் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது ஸோ இவ்வளோதான் வந்து மேக்ஸுக்கு இந்த நோட்ஸை நீங்கள் லாஸ்ட்டாக இருக்க டுவெண்ட்டி டேஸில் திருப்பி பார்த்துக்கலாம் ஓகே இங்கிலீஷ்க்கு இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒக்காபுலரி மனப்பாடம் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ பிளாக் புக் வச்சுருந்தீங்கன்னா பிளாக் புக் பிளாக் புக்கோட பிடிஎஃப் வந்து நம்ம டெலகிராம் குரூப்பில் இருக்குது லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் ஜாயின் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த நாலு சினானிம்ஸ் இடியம்ஸ் ஒன்னோட சப்ஜிஷன் இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேஸ் இந்த நாலுலேயும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வந்து டெய்லி படிக்கணும் அப்போ ஒரு நாளைக்கு ஹண்ட்ரட் கொஷின் படிப்பீங்க அப்போ டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு டூ தௌசண்ட் சினானிம்ஸ் அண்ட் நிம்ஸ் ஒன்வர்ஸ் இன் இடியம்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து டூ தௌசண்ட் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நான் சொல்லிடுறேன் இன்றைக்கி டுவெண்ட்டி டேஸ் படிங்க அப்படின்னு இதை ஒரு சில நாள் உங்களுக்கு படிக்க முடியாமல் போகலாம் ஒரு சில நாள் ரொம்ப ஸ்கெடியூல் நிறையா இருக்க மாதிரி இருக்கலாம் பட் வந்து இது வந்து ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி டேஸ் ஸோ ரிவிஷன் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு இது வரைக்கும் நீங்கள் படிச்சுருக்கத ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒக்காபரி அவ்வளோதான் இதே மாதிரி இந்த இந்த டுவெண் ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் மினிமம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகுமா புக் எடுக்க போகிறீங்க பிடிஎஃப் எடுக்க போகிறீங்க ஓப்பன் பண்ண போகிறீங்க ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஏற்கனவே படிச்சுருப்பீங்க படித்தது தான் திருப்பி ரிவைஸ் பண்ண போகிறீங்க இதே மாதிரி கிராமர் பார்ட் பினாக்கிள் பினாக்கிள் பிடிஎஃப் வந்து அதுவும் குரூப்பில் இருக்குது புக்காக வச்சுருந்தீங்கனாலும் பரவாயில்ல ஸோ டெய்லி ஒரு தேர்ட்டி எரர் ஸ்பாட்டிங் சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஃபில் இன் த பிளான்ஸ் ஸோ அட்லீஸ்ட் தேர்ட்டி தேர்ட்டின்றது நான் வந்து மொத்தமாக டம்ப் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக சொல்கிறேன் ஃபிஃப்டி கூட நீங்கள் படிக்கலாம் ஸோ அப்போ இதில் ஃபிஃப்டி படிச்சிங்கன்னா மூணு டாப்பிக்லேயும் சேர்த்து ஒன் ஃபிஃப்டி வரும் ஸோ நான் தேர்ட்டியே படிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா நைன்ட்டி கொஷின்ஸ் வரும் ஸோ அட்லீ இதுலேயும் அரௌண்டாக டூ தௌசண்ட் கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்துருவீங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தாலே இதுலேயும் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் மார்க் வாங்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம மூணு டாபிக் பார்த்துருக்கோம் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் ரீசனிங் ஸோ இதில் ஒக்காபரி முடிஞ்சு கிராமர் முடிஞ்சு இதுக்கப்புறம் நமக்கு மார்க் போகிற ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று கிளாஸ் டெஸ்ட்டு இன்னொன்று பிக்யூஆர்எஸ் பிக்யூஆர்எஸில் போன தடவை மெயின்ஸில் வச்சு செஞ்சாங்க ஸோ அதனால் பிக்யூஆர்எஸ்ஸை இப்போ இருந்தே ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க பிக்யூஆர்எஸ்னா ஜம்புல்டு சென்டென்ஸு தான் நான் வந்து அப்படி சொல்கிறேன் ஸோ கிளாஸ் டெஸ்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ரீடிங் ப்ராக்டிஸில் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படி இல்லாட்டி ப்ரீவியஸில் இருக்க கிளாஸ் டெஸ்ட்டை நீங்கள் டெய்லி ஒரு ஃபைவ் கிளாஸ் டெஸ்ட் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினில் இருக்க பிக்யூஆர்எஸ் அதாவது ஜம்புல்டு சென்டென்ஸ் கொஷின் செய்யும் நீங்கள் கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சாச்சும் பார்த்துருக்கணும் ஸோ இது பண்ணிங்கன்னா ஷோராக ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் வாங்கலாம் அப்போ ரீசனிங்கில் கண்டிப்பாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வாங்கிடலாம் மேக்ஸில் ஒரு ஃபார்ட்டி வச்சுக்கலாம் இங்கிலீஷ்லேயும் ஃபார்ட்டி வச்சுக்கலாம் ஸோ எயிட்டி எயிட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு இதெல்லாம் நீங்கள் டுவெண்ட்டி டேஸ் பண்ணாலே ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க் ஷோராக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வாங்கிடலாம் இதுக்கு நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எஃபர்ட் போடணும் சும்மாலாம் அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்துடாது அதுக்கான எஃபர்ட்டை நீங்கள் போட்டிருக்கணும் ஓகே லாஸ்ட் ப
அப்படி இல்லாட்டி பர்ச்சம் ஹிந்தி சேனல்ஸ் வந்து நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கான பிடிஎஃப்ஸ் வந்து குரூப்பில் இருக்குது டெலகிராம் குரூப்பில் இருக்குது லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் ஸ்டாட்டிக் ஜிகே ஸ்டாட்டிக் ஜிகேக்கும் நிறைய பிடிஎஃப் வந்து டெலகிராம் குரூப்பில் இருக்குது ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி இதுக்கும் பினாக்கிள் புக்கு யூஸ் பண்ணால் போதும் ஸோ பினாக்கிள் புக்கை லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி டேஸ் வந்து பினாக்கிள் புக்கை அப்படியே ரீட் பண்ண ஆசைங்க ஒரு ஒன் ஹவர் டெய்லி ஜிகேக்கு ஸ்பென்ட் பண்ணால் போதும் ப்ரிலிம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நம்ம இங்கிலீஷ் ஜிகே தவிர்த்து இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் ரீசனிங் இது மூணில் மார்க் ஸ்கோர் பண்ண பார்க்க போகிறோம் ஏன் அப்படின்னா ஜிகே இஸ் அன்ப்ரெடிக்டபுள் என்ன கேட்பாங்கன்னே தெரியாது திடீர்னு டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் நடந்த ஏஷியன் கேம்ஸில் யார் வந்து கோல்டு வின் பண்ணா அப்படின்னு கேட்டால் தெரியாது அதெல்லாம் நம்ம படிச்சுருக்க மாட்டோம் எவ்வளோ தான் நம்ம படிக்கிறது பட் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் ரீசனிங் இந்த மூணு சப்ஜெக்டுமே நம்ம என்ன வரும் அப்படின்றத எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கணிச்சிடலாம் நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ கொஷின்ஸ் படித்தா இவ்வளோ கொஷின் வரும்ன்றது பட் ஜிகே நீங்கள் எவ்வளோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் படித்தாலும் பத்து கொஷின் மேலே போட முடியாது பத்து கொஷினுக்கு மேலே போடுறவங்க இருக்காங்க அவங்களாம் நிறைய கெஸ் பண்ணி தான் போடுவாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க வந்து ஜிகேக்கு அவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ப்ளஸ் அந்த பேலன்ஸ் இருக்க மூணு சப்ஜெக்டை ஒன் ஃபிஃப்டி டு ஒன் ஃபிஃப்டி வாங்குகிற மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் ஸ்மார்ட் அப்ரோச் எப்படி இருக்குன்னா இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் ரீசனிங் இதை நல்லா தரவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஜிகே படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அதான் ஸ்மார்ட் அப்ரோச் நம்ம மேஜராக இருக்க போர்ஷன்ஸில் மார்க் வாங்கிட்டால் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வீக்காக இருக்க போர்ஷன்ஸை ஸ்ட்ராங் பண்ணிடலாம் ஸோ பிள்ளைங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் குவாலிஃபைங் நேச்சர் தான் நம்ம பாஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் பார்க்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒன் தேர்ட்டி மார்க்காச்சும் நம்ம ரா ஸ்கோர் வச்சுருந்தா ஷோராக மெயின்ஸுக்கு படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இன்னிலேருந்து மெயின்ஸுக்கே ஒரு நாலு மாதம் டைம் இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்மார்ட் அப்ரோச்சாக பண்ணிக்கோங்க மாங்கு மாங்கு டெய்லி உட்காந்து ஜிகே படிக்கிறத விட மற்ற மூணு சப்ஜெக்ட் படிச்சிங்கன்னா ரீசன் மெயின்ஸுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்குள்ளே நம்ம ஜிகேவை கவர் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து மார்க் டெஸ்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி டேஸ் வந்து ஒரு மார்க் டெஸ்ட் டெஸ்ட் புக்கில் போட்டாலும் சரி ஆலிவ் போர்டில் போட்டாலும் சரி நீங்கள் எந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் வச்சுருக்கீங்களோ போட்டுக்கோங்க ப்ளஸ் வீக்லி வந்து ஆலிவ் போர்டில் ஒரு மார்க் டெஸ்ட் போடுறாங்க சிஜிஎலுக்கும் போடுறாங்க சிஹெச்எஸ்எலுக்கும் ஃபிலிம்ஸோட மார்க் டெஸ்ட் போடுறாங்க இதை கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் மற்ற டெஸ்ட் டெஸ்ட் சீரீஸ் போடுறதுக்கும் ஆலிவ் போர்டுக்கும் உங்களுக்கு குவாலிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஆலிவ் போர்டு கொஞ்சம் டஃப்னஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ டஃப்னஸ்ஸாக இருக்க பேப்பரையும் நம்ம சால்வ் பண்ண கற்றுக்கணும் ஸோ டெஸ்ட் புக் வச்சுருந்தீங்கன்னா டெய்லி அதில் ஒரு மார்க் டெஸ்ட் போடுங்க ப்ளஸ் வீக்கெண்டில் வந்து ஆலிவ் போர்டு மண்டே டு சாட்டர்டே டெஸ்ட் போடுங்க சண்டே உங்களுக்கு வந்து ரெஸ்ட் வச்சுக்கோங்க டெஸ்ட்டில் இருந்து ரிவிஷன் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸோ மார்க் டெஸ்ட் போட்டுட்டு ரிவ்யூ பாருங்கள் என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கோம் எத்தனை கொஷின் அட்டன் பண்ணல அப்படின்றத பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி டேஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி டேஸை நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்து வைக்கணும் மேக்ஸில் மேக்ஸ் எடுத்து மேக்ஸில் வந்து கண்டிப்பாக நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கணும் அந்த நோட்ஸை வந்து நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி டேஸில் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன தப்பு விட்ருக்கீங்க எதை அட்டன் பண்ணலை அப்படின்னு எழுதி வச்சுருப்பீங்களே ஸோ அதை வந்து ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் மார்க் டெஸ்ட் வந்து செகண்ட் டுவெண்ட்டி டேஸ் செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மார்க் டெஸ்ட் போடுங்க இப்போ ஜூன் இப்போ இன்றைக்கி வந்து டேட் வந்து தேர்டு நான் வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்க டேட் வந்து தேர்டு ஜூன் ஃபைவ்லேருந்து ஆரம்பித்து நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வச்சுக்கிட்டா டுவெண்ட்டி டேஸ் ஜூன் ஃபைவ்ல ஆரம்பித்து டுவெண்ட்டி டேஸ் இந்த டுவெண்ட்டி டேஸ் ஒரு மார்க் டெஸ்ட் போடுவீங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஜூன் தேர்ட்டீன் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஜூலை தேர்ட்டீன் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் ஜூன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஜூலை தேர்ட்டி ஃபோ தேர்ட்டீனுக்குள்ளே ரெண்டு மார்க் டெஸ்ட் போடுங்க ஸோ ரெண்டு மார்க் டெஸ்ட் போட்டிங்க அப்படின்னா காலில் ஒரு மார்க் டெஸ்ட் அப்புறம் ரிவ்யூ கேப் ரெஸ்ட்
உங்கள் எக்ஸாம் வந்து இப்போ ஜூலை ஃபோர்டீன் எக்ஸாம் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா ஜூலை ஃபோர்டீன் ஜூலை ஃபோர்டீன் வந்து பிலிம்ஸ் டேட் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி மார்க் டெஸ்ட் போகிறத நிப்பாட்டிக்கோங்க ஸோ டூ டேஸ்னாலும் சரி ஒன் டேஸ்னாலும் ஒரு நாளுக்கு முன்னாடி மார்க் டெஸ்ட் போகிறத நிப்பாட்டினாலும் சரி தான் ஸோ ரெண்டு நாள் மேக்சிமம் ரெண்டு நாள் மினிமம் ஒன் நாள் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து டெஸ்ட் மார்க் டெஸ்ட் டெய்லி போடுங்க அந்த ஒரு நாள் வந்து நீங்கள் ஜாலியாக சில் பண்ணாலும் சரி ரிலாக்ஸாக இருந்தாலும் சரி ரிவிஷன் பண்ணாலும் சரி அது உங்கள் விருப்பம் ஸோ இவ்வளோ நாள் படிச்சிட்டீங்க அந்த ஒரு நாளில் மட்டும் படித்து உங்களால் பாஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இவ்வளோ நாள் நீங்கள் ஃபுல் ஹார்ட் ஒர்க் போட்டுட்டு அந்த ஒரு நாள் ஜாலியாக இருங்க உங்களுக்கு பிடிச்சத செய்யுங்க அடுத்த நாள் நல்லபடியாக எக்ஸாம் எழுதிட்டு வாங்க அடுத்து கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஒன் ஆர் ஒன் ஆர் டூ டேஸ் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு மெயின்ஸுக்கு படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஸ்கெடியூலில் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படியே ஒரு லைக்கை போட்டுவிடுங்க சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணி விட்டுருங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ